Faltando 14 minutos para meia-noite no horário da África Oriental, vindo ao vivo até vocês de Nauria Obi Kenya. Então, povo abençoado, nós estamos olhando a visão de 4 de março do ano de 2022. When the Lord spoke about the resurrection of the saints, quando o Senhor falou a respeito da ressurreição dos santos, e nós vimos que esta tem sido uma mensagem muito extensa, uma mensagem muito profunda também, que trouxe à tona algumas instruções muito sérias, e agora, neste ponto, vocês já estão tão iluminados e vocês já estão iluminados a respeito daquilo, do que é que significa e o que acarretou a ressurreição de Cristo, a enormidade da ressurreição de Cristo e o poder da ressurreição de Cristo. Então vocês entendem o significado desta ressurreição para você como cristão? O que significa para você, como um crente, uma pessoa nascida de novo? E nós vimos que a ressurreição está mesmo posicionada na pedra angular da fé cristã, na pedra fundamental, que sem ressurreição não há salvação. Sem ressurreição não há evangelho. E o que nós vimos muito claramente, através da jornada, não sei quantas semanas agora, quantos meses, Desde 4 de março de 2022 até hoje, ainda trabalhando nesta mensagem e cavando e fazendo uma escavação nesta mensagem, até que agora nós atingimos uma das escrituras chaves que dão a narrativa da ressurreição. E uma delas que nós aprendemos é Daniel capítulo 12, versículo 13. E nós vimos que naquela escritura de Daniel 12, versículo 13, há uma tremenda instrução de Deus, instrução do Senhor Yahweh para a igreja de Cristo desta era, e o Senhor está dizendo que Ele está essencialmente focando vocês em um tempo particular, um tempo específico, um tempo em que Daniel 12, 13, o tempo que Ele chama de o fim dos dias. Então vamos ler esta escritura pivotante. A própria visão está ancorada no versículo 2 de Daniel 12. É isso que o Senhor falou audivelmente naquela visão de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que nós vamos ler nesta noite. Ele diz, multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, Outros para vergonha e horror eterno. Agora para pôr para vocês verbatim, palavra por palavra, como o Senhor falou literalmente, Ele diz, Ele de, eles, eles despertarão. Alguns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Então isso é muito poderoso, povo abençoado, que o Senhor pode falar diretamente da Escritura, da Bíblia. E nós vemos que o Senhor está dizendo que há dois destinos. Aqueles que se apegarão à fidelidade ao Senhor, vão andar em justiça e santidade. Eles vão entrar.
Enquanto aqueles que são rebeldes que vão retroceder, que vão se desviar e cair em apostasia, cair em pecado sexual, aqueles que não são crentes estarão juntos com eles. E ele diz que para eles, eles despertarão para a vergonha eterna e para a perdição eterno, juízo eterno, desprezo eterno. Então, esse, esse se tornou um toque de despertar tão grande para a igreja deste dia presente, de que o seu destino está sendo determinado aqui e agora, enquanto você ainda está na terra e isso deve ocasionar produzir um avivamento nas almas para que agora você busque uma vida mais justa uma vida mais santa o maior problema que aprisionou esta geração e os aprisionou os sequestrou é o pecado sexual e eu sempre disse que se você vencer isso então você vai vencer todo o resto é por isso que você vê que Deus, que Deus Todo-Poderoso está polindo e purificando a igreja agora de uma forma muito poderosa, de uma forma muito poderosa, de uma forma muito, de uma forma muito tremenda. Versículo 13 tem sido a nossa escritura de referência por algum tempo. Então, novamente, Daniel capítulo 12, versículo 13, no versículo 13 ele diz, quanto a você, significando Daniel, siga o seu caminho até o fim, você descansará, significando você morrerá, significando você vai adormecer, e porque a alma não adormece, mas o corpo é que adormece, a alma não adormece. E então, no fim dos dias, você ressuscitará, você se levantará. Deus está prometendo ressurreição para aqueles que o amam, aqueles que são seus eleitos, aqueles que são fiéis a Ele. Esta é uma escritura tão poderosa porque Ele garante para você e promete para você ressurreição. E isso realmente deve te ajudar a poder viver uma vida sacrificial, perseverar perseverar em toda a perseguição e ele diz no fim dos dias você ressuscitará você se levantará para você receber a porção da sua herança em outras palavras a porção, a parte que te cabe da herança então nós vimos que isso que nós vimos é tão poderoso que isso aí está sendo lançado no ar porque nós descobrimos que o Senhor está fazendo com que todos e está instruindo a todos para focar neste tempo o qual ele chama de o fim dos dias ele está chamando a sua atenção para o fim dos dias porque ele diz grandes coisas acontecem naquele tempo grandes promessas estão colocadas Colocadas lá para vocês. Ele diz, então, no fim dos dias, você se levantará, significando haver uma ressurreição. Ele está prometendo para você que não importa em que forma ou por quem você está sendo perseguido hoje. 
That whatsoever is afflicting you for walking in righteousness. Porque nós vivemos em um mundo caído. Se você anda em santidade, você tem que ser perseguido. If you walk in righteousness, se você andar em justiça, eles têm que te odiar. E é por isso que você viu em Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 12, ele diz. Parte das bem-aventuranças. Em outras palavras, a identidade dos cidadãos dos céus. Says Matthew chapter 5. From verse 10 to 12, he says. Mateus 5, do versículo 10 ao 12, ele diz que bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Isso é muito poderoso. E ele diz, bem-aventurados são vocês quando as pessoas vos insultarem, te perseguirem e disserem toda mentira e maldade contra vocês por minha causa. Ele diz, alegre-se e regozijem-se. Porque grande é a sua recompensa nos céus. Porque da mesma forma eles perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Isso é muito sério, povo abençoado. Muito poderoso. Em outras palavras, o Senhor está dizendo no livro de Daniel 12, 13. Que a promessa da ressurreição deve te fazer perseverar em tudo, até mesmo até a morte, inclusive a morte. Então nós vemos que naquele tempo, no fim dos dias, será o tempo quando agora haverá a recompensa para entrar no céu. Entrar na vida eterna. É aí onde você entra e recebe a porção da tua herança. E você vê muito claramente que não é apenas entrar, mas é para ser coroado, para ser recompensado em cerimônias. É aí onde nós estávamos. E nós vemos que a razão pela qual o Senhor traz tudo isso para vocês, a ressurreição e as promessas, é para que vocês mudem as suas vidas. É para que agora vocês ignorem os sofrimentos desta vida e foquem nas tremendas promessas de Deus. E é por isso que no livro de Hebreus, capítulo 12, enquanto começamos hoje, Hebreus, capítulo 12, ele diz o seguinte, versículo 1, ele diz, Portanto, também nós, visto que temos que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, e livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve tão facilmente e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ele disse, fixando, olhando e olhando firmemente para Jesus o autor e o aperfeiçoador da fé. Esta é uma declaração tão poderosa. Aquele que dá o princípio, aquele que é o iniciador, o aperfeiçoador e o que leva a perfeição à fé. Porque Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Desprezando a vergonha da cruz, e assentou-se à direita do trono de Deus. 
Isso é sério. Ele está dizendo que a razão pela qual o Senhor está trazendo para vocês esta mensagem da ressurreição e a sessão na qual nós estamos focando por algum tempo agora, chamando a porção da herança, a herança determinada, a gloriosa herança, a gloriosa porção da herança. God has placed in the church. Em outras palavras, a esperança que Deus colocou na igreja. Em outras palavras, as promessas que o Senhor colocou diante dos crentes. Em outras palavras, as abençoadas profecias que Deus prometeu para vocês. A Bíblia as chama de promessas inexpressíveis, inexprimíveis. Em outras palavras, você não pode imaginar como que elas vão acontecer, como que elas vão se manifestar, se cristalizar. Muito poderoso, povo abençoado. E então agora, é impressionante que o Senhor está usando essa mensagem da ressurreição para te encorajar, para focar no exemplo de Jesus. Para que quando você foca no exemplo de Jesus, você agora possa estar focado no reino da glória. Que todo o resto agora não vai mais importar. Que tudo o que vai importar agora é a promessa que Deus guardou para você no reino da glória. E então, a partir de lá, nós nos movemos para o livro de Mateus, capítulo 19. E nós vimos Jesus conversando com seus discípulos e dando para eles eles promessas similares e ele diz o seguinte Mateus 19, 28 Jesus lhe disse em verdade vos digo na regeneração de todas as coisas quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou campos, por amor de mim, receberão, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Então, Jesus não está pregando prosperidade aqui. Ele está simplesmente tentando trazer uma expressão em termos da vida aqui para que vocês entendam quão tremendas são as promessas da vida eterna. Ele está tentando colocar para vocês o tesouro da vida eterna. E ele está tentando trazer para o seu entendimento, trazendo para o seu nível de entendimento. Para que você possa entender a bênção que ele tem para você. Quando ele diz que vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos. Então o Senhor está tentando usar esta vida para explicar para eles e para explicar para vocês a grandeza das promessas dele para que você possa descartar, desprezar essa Vida. E isso é muito poderoso, porque com isso agora, a igreja agora está equipada, está cheia do poder e encorajada. 
é por isso que hoje eu quero olhar mais uma escritura sobre as promessas, as recompensas. I know that here the thrones are promised. E eu sei que aqui os tronos foram prometidos. Mas quando nós tivermos tempo e eventualmente chegarmos lá, você vai entender que há sete promessas no livro do Apocalipse. Entretanto, em Apocalipse 1, versículo 3, ele diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte, a partir do versículo 1, 1, 2, 3, ele diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, para mostrar aos seus servos o quê? Para mostrar para eles o que em breve há de acontecer. What must soon take place. Se eu fosse você, eu, eu, eu grifaria da minha Bíblia o que em breve tem que acontecer. Deve acontecer. Em outras palavras, é obrigatório. Todas essas coisas que Jesus está prometendo, elas têm que acontecer. E quando você olha o livro do Apocalipse, você vai ver os versículos de 1 a 3. Eles falam os capítulos, os capítulos, os capítulos de 1 a 3 falam a respeito da igreja. Então, o capítulo 4 é uma simulação do arrebatamento. A remoção da igreja para cima. O arrebatamento da igreja, a entrada da igreja na glória, e eu já vi aquele dia. Eu já ouvi entrando, subindo e entrando. E eu compartilhei com vocês fielmente em cada ocasião quando o Senhor me mostrou isso. Então, o capítulo 4 simula o arrebatamento e então o trono de Deus está lá. Então, a igreja está dentro do céu. Então, o capítulo 5, o rolo de Deus no céu, em outras palavras, a coroação, a entronização de Cristo, porque ninguém foi achado digno de tomar Tomar o livro. Somente ele agora foi elevado a esta posição. Devido ao sangue que ele derramou no Calvário. E então, do capítulo 6, movendo todo o caminho até o capítulo 19 e 20, e 21, e 22, ele cobre a grande tribulação. E depois da tribulação e da grande tribulação, então depois da tribulação, quando a terra está devastada, no capítulo 19, Agora a terra está totalmente destruída. Dois terços da terra morreu. E as galáxias, elas colidiram aqui em cima. E o ar aqui na terra talvez esteja até mesmo tóxico. Os terremotos demoliram a terra. Não há mais mar. Todas as criaturas do mar morreram. Aqueles que têm a marca da besta, aqueles que adoraram a besta, que têm a marca da besta, eles estão todos caídos, feridos. A terra foi sacudida e o universo, e o universo até mesmo ela saiu fora do seu eixo um pouco. E aqueles que dão esta profecia estão aqui. E para, é, e para provar que são eles e que eles já fizeram isso, eles deram uma profecia. E aconteceu. 
entire creation. Na kutikiza umati wote mzima. Only the power of God the Father can do that. Ni nguvu za Mungu Baba pekee yake yote yaweza kufanya hivyo. So make your body those five for the father is to. So such a time. Hivyo basi wakati wa kwamba I wish they can put it right for you a short version of the Eu gostaria que eu pudesse possa pôr para vocês uma versão curta desta profecia na sua tela. Prophecy a short one and a fulfilled they fail to put collision collision i already built it collision collision my collision collision it's amazing to see how é impressionante ver como que as minhas palavras foram repetidas em todos os noticiários todos os noticiários globais estavam repetindo colisão 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 então isso é muito poderoso povo abençoado ele está dizendo que na Aquele tempo depois da grande tribulação, a terra, a terra é devastada. Porque o que você está vendo é apenas uma delas. Entretanto, haverá muitas destas colisões e algumas delas vão atingir a terra. Eu já as vi. Então, o que acontece é que agora é que agora há uma transição quando agora o Messias vem e ele luta por Israel e então, então agora ele estabelece o reino milenar de paz é impressionante como ele reconstrói a terra pela sua autoridade e poder nós vamos ver isso brevemente hoje mas eu estou dizendo que ele diz que estas são coisas que têm que acontecer. Eu sei que a maior parte de vocês amam a terra, mas esta terra não é o lar de vocês, porque esta terra ficará totalmente demolida. E quando tivermos uma oportunidade e formos Apocalipse 20, versículos de 11 a 15, nós vamos ver em breve. Então você vê que este céu e esta terra presentes são totalmente destruídas e desaparecem. Então hoje eu quero começar passo a passo, focando nestas coisas que ele diz que em breve tem que acontecer. E não há nenhuma geração que está mais próximo do cumprimento desta palavra do que você. Em breve tem que acontecer estes eventos, significando é obrigatório, é certeza. É por isso que vai valer a pena você pensar a respeito do seu futuro. É por isso que o Senhor Deus Pai, Ele mesmo, vem e fala comigo. Porque estas coisas em breve têm que acontecer e vão acontecer. E esta é muita graça de Deus, Pai, para que vocês possam mudar os seus caminhos agora. Parar com esta vida de malícia. Parar com a vida de pecado e calúnia. Parar com a vida de imoralidade e zombaria zombando de Deus como se ele não fosse julgar a Bíblia diz não, não se engane não vos enganeis de Deus não se zomba o homem colherá aquilo que ele semear então é, vai ser muito importante isso que vocês viram agora há sete recompensas Prêmios. Seven recompensas e prêmios que o Senhor promete no livro de Apocalipse aqui. E ele diz, isto também tem que acontecer, em breve tem que acontecer. Em outras palavras, é garantido. É por isso que eu quero focar em apenas uma delas nesta noite. 
ni nyingi for example the book of revelation chapter 2 verse 7 kwa mfano kitabu cha mwanzo wa Biblia Apocalypse chapter 2 verse 7 versículo 7 anasema kwamba yeye ndiye ofisi what the spirit says to the churches ki also the spirit to Jesus the greatest the one who is victorious yeye atakayeshinda au vitorioso au vencedor da lei o direito de comer da árvore da vida você pode imaginar que é o paraíso de Deus isso é impressionante então ele essencialmente está falando a respeito de quando o jardim foi fechado o caminho da árvore da vida foi fechado no livro do Gênesis capítulo 3 versículo 24 mas ele diz ao vencedor o conquistador aquele que vencer Then now they have access to that tree. Então agora eles têm acesso a esta árvore, significando que agora você tem acesso ao lugar onde Deus Pai está. Esta é uma promessa tão grande lá. E no versículo 11 de Apocalipse 2, ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, o conquistador, aquele que vencer nesta batalha contra o pecado, vitorioso, triunfante, conquistador, conquistando o mundo como Jesus fez, de modo nenhum será ferido pela segunda morte a segunda morte nós sabemos muito bem que é o lago de fogo então essa é uma tremenda promessa também aqui mas nesta noite eu quero focar em duas escrituras e há alguns versículos em cada uma delas para poder estabelecer a nossa conversa o tempo não está do nosso lado você pode ver que hoje o Senhor falou a respeito do arrebatamento da igreja então nós temos que acrescentar aqui isso já em todo aquele atraso que das visões que nós temos que alcançar Apocalipse 2 a Ainda, versículo 26 de 26 ao 28 nós vamos ler juntos Apocalipse 2, 26 ele diz ao, aquele, ao que vencer então vai ser importante entender o que significa é vitorioso o que significa ser triunfante o que significa ser um vencedor o que significa conquistar ele diz aquele que vencer Apocalipse 2, 26 e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações ele as governará com cetro de ferro cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro I have received authority from my father. Assim como eu recebi autoridade do meu pai, I will also give that one the morning star. Também darei a lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu quero focar no versículo 26 por esta noite e ver o quão longe nós podemos ir nesta noite. Ele diz ao vencedor, aquele que vencer, ele agora está fazendo uma promessa para a igreja. Lembre-se em Mateus 19, 28, ele está estava prometendo aos discípulos mas agora aqui ele está prometendo para vocês ele diz todos ele significando 
Todos, qualquer pessoa é qualificado, desde que seja vitorioso. É para todos. Ele diz, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eu gostaria que essa escritura seja postada na sua tela agora globalmente, porque ele diz, porque aquele que for triunfante, aquele que triunfar, aquele que vencer e for vitorioso, e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Nós estamos esperando para esta escritura ser postada aqui, para que eu possa trazer diferentes versões dessa escritura. Caso contrário, eu vou andar e vou pegar outra Bíblia. Nós estamos olhando outras versões aqui, como, por exemplo, King James, por exemplo. Ele diz, aquele que vencer e guardar as minhas obras. Então você vê agora, o outro diz, guardar a minha vontade, fizer a minha vontade até o fim. A outra versão. Mas essa agora diz, e guardar as minhas obras, na versão King James. Aquele que vencer, e guardar as minhas obras, até o fim, darei poder sobre as nações. Mas nessa versão ele diz, darei autoridade. E agora que ele diz, poder. Na NVI ele diz, guardar a minha vontade até o fim. Então isso é tão grande porque agora você tem que abrir para saber o que significa fazer a vontade de Deus até o fim. Então também, você vê muito claramente lá na versão King James, ele diz, aquele que vencer e guardar as minhas palavras até o fim. Em King James, ele fala a respeito de obras, guardar as minhas obras. Então, enquanto você quer abrir qual é a vontade de Deus na NVI, nesta tradução, qual é a vontade de Deus? O que significa fazer a vontade de Deus até o fim? E só isso já é todo um sermão. E então, para ajudar a igreja, então, na versão King James, você teria que perguntar o que é que significa guardar as obras dele até o fim? A obra de levar o Evangelho, a obra de levantar aleijados, a obra de abrir ouvidos surdos, abrir olhos cegos, ouvidos surdos, a obra da compaixão e da misericórdia, alcançando aqueles que estão sofrendo. Você tem que definir quais são as obras obras de Cristo que ele quer que alguém continue fazendo, para que você possa ter autoridade para governar as nações. Então, então, deste outro lado, você vê que eles terão poder sobre as nações. Então, essas duas coisas também precisam ser abertas. Vocês entendem como que a nossa mensagem tornou-se muito rica, muito poderosa? Porque ele diz aqui, na versão amplificada, ele diz ao vencedor, aquele que é vitorioso, 
My commands, na ku, a, 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 que obedece os meus mandamentos até o fim, fazendo as obras que me agradam, darei a ele autoridade e poder sobre as nações. Então, a, a amplificada, ela amplifica, ela combina as duas coisas, poder e autoridade. E apresenta a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e fazer as obras de Deus. A palavra de Deus é muito profunda, especialmente quando Jehovah Yahweh falou por voz não, no sonho, na visão. A New American Standard diz, aquele que vencer, e aquele que guardar as minhas obras, ele também usa a palavra obras, até o fim, I will give authority over the nations. A ele darei autoridade sobre as nações. É isso que eu quero olhar hoje, nesta noite. E eu quero combinar duas escrituras. Essa em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, para que você possa entender as promessas que Deus está dando para vocês na ressurreição. That you may be able to change your lives now para que vocês possam mudar as suas vidas agora e focar nessas grandes promessas que Deus colocou diante de vocês. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Eu quero combinar isso com Apocalipse 2, 26. Ele diz, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. E sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, estas duas escrituras realmente formam a base da nossa conversa nesta noite. E vai ser muito poderoso. Então, quando eu voltar, depois de cinco minutos de intervalo, sentado aqui um pouco, como vocês sabem, nós estamos jejuando no jejum total. É um jejum global acontecendo. Então, depois de cinco a dez minutos de, uma, de um cântico de adoração, eu vou voltar e vou abrir essas duas escrituras quando ele prometeu para os discípulos que eles iriam reinar com ele. Quando ele prometeu para os discípulos, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 28, que eles iriam reinar com ele, eles iriam governar com ele. E então agora ele está prometendo para a igreja. E é isso que ele quis dizer com a gloriosa porção da sua herança para Daniel. Para que vocês possam entender a mensagem da ressurreição dos santos com a qual Deus me enviou em 4 de março de 2022. Com a qual Ele me enviou para vocês. Me, com a qual Ele me enviou para vocês. A mensagem com a qual ele me enviou para vocês. Agora vocês podem ver quão profunda ela é. É uma mensagem que deve focar a igreja para longe, para fora desta dimensão. Isso é muito sério. É por isso que nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu, quando voltar eu vou a Apocalipse 2, 26 e 3, 21. Eu vou colocar 
tirar as duas juntas e então eu vou abrir uma tremenda conversa. Apocalipse 2, 26 e Apocalipse 3, 21. Jesus ama vocês. O Messias está vindo. Estejam prontos. E aqui onde Deus colocou promessas e recompensas para vocês. Então ele está direcionando a igreja para lá, para focar na eternidade, no estado eterno, no milênio. E ele diz aqui, Jesus lhe disse, em verdade, em verdade, eu vos digo, na regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem assentar-se em seu glorioso trono, vocês que me seguiram, em outras palavras, vocês que abandonaram o mundo por amor de mim, em outras palavras, vocês que foram abandonados pelo mundo por, causa, por minha causa. Em outras palavras, vocês que foram perseguidos por mim. Em outras palavras, vocês que foram perseguidos por amor ao Evangelho. Em outras palavras, vocês que abandonaram tudo, mais as suas famílias. Por amor de mim. Por amor do Evangelho. Vocês que me seguiram. Vocês que me seguiram, então naquele tempo, no tempo da regeneração de todas as coisas, ele disse, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos. Então a porção da herança de Daniel agora se transforma em tronos. Então Apocalipse capítulo 2. And then we'll read Revelation 3, 21. Versículo 26, então nós vamos ler Apocalipse 3, 21. Apocalipse 2, 26, ele diz, ao vencedor. Então, aqui novamente você tem que entender e saber quem são esses vitoriosos. O que significa ser vencedor? Ele diz, ao vencedor. E fizer a minha vontade até o fim. E fizer a vontade de Deus até o fim. Novamente você quer saber qual é a vontade de Deus. E qual é, o que é que significa fazer a vontade de Deus até o fim? O que é que significa ser vitorioso? Essas são escrituras carregadas, tremendas, profundas, fortes. Então ele diz, se você for vitorioso e fizer as obras dele, nós vimos em outras versões, fizermos as obras dele até o fim, outra versão ele diz, aquele que vencer, o vencedor, Jesus disse, eu venci o mundo, ele diz, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e em Apocalipse 3, 21, ele diz, ao vencedor, novamente é o mesmo tipo de pessoa, eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu pai em seu trono. Então essa é a porção dele. Então agora eu quero puxar isso e relacionar com a promessa da ressurreição. E então ver bem antes, antes de celebrarmos os aleijados que andaram e o tempo não está do nosso lado. A porção da herança que foi prometida para você no estado eterno de Deus. É para isso que eu quero olhar primeiro. Para que nós possamos puxar o que eles fizeram para que mude a sua vida nessa terra, para você viver aqui e poder focar, então, nesta promessa. 
nini mkapata kulenga katika ahadi ya Mungu inayokuja katika uzima wa milele I want to say right away from the onset Ninataka kusema moja kwa moja kwa mwanzo that this is the paradigm that God set up Ya kwamba huo ndio kwa mila ya paradigm na kidens established from the beginning Ya kwamba moja kwa moja kwa mwanzo when God created man Wakati Mungu alipomuumba mwanadamu it was his direct intention Foi a intenção direta dele. A intenção óbvia dele. A intenção deliberada dele. Compartilhar o seu reino, o seu governo com a humanidade. Se você abrir o livro do Gênesis capítulo 1 imediatamente, Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26 e 28. Novamente versículo 26 e então 28. Então ele diz, então disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança para que ele domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu você ouviu a palavra dominar, governar então já desde o início a intenção de Deus foi que ele delegasse poder à humanidade devolver poder à humanidade para reinar com ele para ser co-governante com ele vocês vão ver que é somente a queda do homem que estragou para a humanidade e destruiu o plano de Deus. A queda do homem. Ele diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança para que ele domine e governe sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais e a todos os animais selvagens e todas as criaturas e os animais pequenos que se movem rente ao chão então Deus criou a humanidade o homem a sua própria imagem a imagem de Deus a imagem de Deus criou eles e, na, e, a, e a imagem de Deus o criou homem e mulher ele os criou versículo 28 então Deus disse então Deus os abençoou e lhes disse sejam férteis e multipliquem-se encham a terra e, e subjuguem encham e subjuguem a terra vocês ouviram a palavra subjugar? você viu domínio sobre os peixes você ouviu a palavra dominar governar sub, subjugue domine os peixes do mar e as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra isso é o domínio que Deus estava dando para a humanidade vamos ver a versão King James da sua tela de Gênesis capítulo 1 do versículo 28 26 ao 28 ele diz então disse Deus façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança então que ele tenha domínio a palavra é domínio quando o Messias está sentado no seu trono é dado a ele domínio isso é muito poderoso que eles tenham domínio Deus deu à humanidade todo um reino o Deus, Senhor deu, o Senhor deu à humanidade um, 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 um trono para reinar sobre a sua criação e você vê muito claramente você vê muito claramente 
que a razão pela qual Deus escolhe fazer a humanidade, o homem, a sua própria imagem e semelhança, foi deliberada para este domínio, para que a humanidade pode ser o representante de Deus na Terra. Ah, o embaixador de Deus na Terra. Então, toda vez que você ouve que nós somos embaixadores de Cristo, não fiquem confusos, não fiquem surpresos. Este foi o plano de Deus desde o início. Então, a criação do homem foi a única criação, a única criatura que Deus criou a sua própria imagem e semelhança. Então, a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, foi uma escolha deliberada de Deus, uma decisão deliberada. E o propósito é para que o homem tivesse poder, que então assumisse o domínio e governasse, reinasse sobre, e fossem os representantes de Deus na terra. E o propósito realmente aqui é para que eles agora pudessem ter o caráter de Deus enquanto eles operam na terra. Quando você olha para o homem, você deveria ver o caráter de Deus. Você deveria ver os atributos de Deus. Uau! Que o Evangelho seja incendiado novamente. Eles receberam a imagem e semelhança de Deus para que eles fossem os detentores do poder de Deus, do, do domínio de Deus, da autoridade de Deus, do reino de Deus. E é por isso que no livro do Gênesis, capítulo 5, versículos de 1 e 2, ele diz, este é o registro da descendência de Adão, a linha da família de Adão. Gênesis 5, quando Deus criou o homem, ele fez a semelhança de Deus, ele os criou homem e mulher que os abençoou e os chamou homem quando eles foram criados. Isso é sério. Deus os criou novamente aqui. A sua própria imagem e semelhança. E eu disse que isso foi deliberado. Foi voluntário. Foi deliberado para que eles pudessem ser os embaixadores de Deus e os representantes de Deus na Terra. E nesta representação de Deus, eles teriam o poder de Deus, os atributos de Deus, o caráter de Deus. Aleluia! Vocês agora começam a ver por que, quando finalmente há uma restauração e redenção, então Jesus diz que todo aquele que for vitorioso sobre o pecado que destrói o planeta de Deus, eu vou te dar uma chance de reinar comigo. Todo aquele que vencer e destruir o pecado. Quando agora Jesus vem e redimiu a humanidade. Então agora ele promete para aqueles que receberam aquela salvação da redenção que aqueles de vocês que venceram o pecado que destruiu tão tremendamente o plano de Deus então há uma restauração agora até melhor agora porque agora a promessa do domínio é dada de volta mas agora no estado eterno muito melhor agora uau no estado eterno. Então vamos ao livro 
livro do Salmo, se vocês não se importam. O livro do Salmo 8, leiam comigo lá. Que lindo evangelho, povo abençoado. Eu disse para vocês, a mensagem da ressurreição é tão doce, é tão profunda, tão poderosa. É muito instrutiva. The book of Psalm 8, turn with me there. O livro do Salmos 8, abram comigo lá. Salmo 8. Ele diz o seguinte, dos versículos 5 e 6. O meu alvo real é o versículo 6. Mas o versículo 5 te dá contexto. Ele diz, Você os colocou um pouco menor do que os anjos. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Ele está falando a respeito da humanidade. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. E o coroaste de glória e de honra. Olha isso. Esse é apenas o plano original. Somente o plano original. O esquema da, da criação do homem já fala muito. Se você olhar o design, de, o modelo que Deus usou para criar vocês, você pode ver um rei vindo aqui. Ele, tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. E no versículo 5, 6, ele diz, Over the works of your hands. Tu How fizeste powerful. dominar sobre as obras das tuas mãos. Quão poderoso! Quanto poderoso, minha filha, Bispa Hilda. Um evangelho muito poderoso, muito, muito poderoso. Muito poderoso, sim, muito poderoso. Então você entende que o diabo mentiu para a humanidade. Já desde o início e eles perderam para o diabo É inacreditável, não posso acreditar Então você descobre que quando Jesus vem agora Jesus levou Jesus, o inimigo já levou Jesus a um lugar mais alto E mostrou todos os domínios da terra e disse Se você se ajoelhar e me adorar, eu vou dar tudo isso para você Literalmente quando o homem caiu, ele se entregou todo o domínio e autoridade e poder e governo que Deus deu para ele para toda a criação ele entregou de graça de bandeja na mão do diabo Deus deu domínio e autoridade sobre toda a criação do mar, na terra até mesmo no céu e então ele deu, ele deu, eles entregaram de graça para Satanás. Então vamos continuar. O livro de Salmos 8, novamente versículos 5 e 6, aqui nas suas telas, ele diz, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. E no versículo 6, agora ele vem e explica o que é a glória e a honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. You put everything under their feet. E puseste todas as coisas debaixo dos seus pés. Vamos olhar agora a versão King James. O que o King James diz aqui? Thou madest, he says, for thou hast made him a little lower than the angels. Pois tu os fizeste um pouco menor do que os anjos. E os coroates, coroate, ele está falando agora, ele coloca a coroa, ele está usando agora a, 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 a realeza com a qual a humanidade foi feita, o homem foi feito, o ser real, que tem uma coroa, isso é muito poderoso e é uma condição muito triste. Agora vocês podem ver como que o pecado pode destruir tudo para a humanidade. No versículo 6 ele diz 
to have dominion over the works of thy hands. Dominion. No me engusque, no lo suerte. Y está muy poderoso. Porque ahora nos vemos lo que nos perdemos. Ahora nos vemos los perigos del pecado. Ahora nos vemos el precio del pecado. Ahora nos vemos las consecuencias del pecado. El precio alto del pecado. Tú fizeste con que me tivesse dominio sobre as obras das tuas mãos. Tão poderoso. É Não é de admirar que no final, quando for restaurado na regeneração de todas as coisas, então essa autoridade é regenerada para eles agora de uma forma muito melhor, porque agora é no Estado eterno. Vitu vyote vitafanywa upya hivyo basi pia binadamu atarejeshewa kwa wale watakaoshinda watarejeshewa mamlaka na hukuna heshima He said thou madest him to have dominion over the works of their hands que é muito importante agora perceber a gravidade do pecado e o Senhor está dizendo que isso que vocês perderam na queda no jardim foi renovado e restaurado agora no estado eterno e é por isso que algumas vezes quando você lê o livro do Apocalipse 22 ele fala, então foi restaurado então agora você vê que o plano de Deus era dar para a humanidade domínio, poder, autoridade e reino, governo sobre a sua criação e em Gênesis 3 nós aprendemos algo mais nós aprendemos algo mais nós podemos aprender algo mais Gênesis 3, versículo 1, ele diz Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito Now the serpent was more crafty Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ele está dizendo o seguinte. Em outras palavras, ele está dizendo que ele deu à humanidade domínio e poder, autoridade e governo, o reino de Deus. Então, a humanidade deveria ter andado com poder e autoridade. E ele diz sobre os peixes da, das águas, domínio sobre os animais da terra, todos eles, os que andam, os que rastejam, todos, e os e as aves do céu. Isso é como uma autoridade e um poder universal que Deus doou, Deus delegou, Deus devolveu para a humanidade na criação. Mas olha isso agora. Entre os animais que a humanidade deveria ter entre os animais é sobre os quais a humanidade deveria ter todo o domínio está a serpente ai ai estou vendo a minha equipe de transmissão fazendo veja isso Veja como Satanás perturbou a terra, a terra. E levou muitos dos filhos de Deus para o inferno. Torturando-os, atormentando-os. Entretanto, no plano original de Deus para a criação, a intenção dele é que vocês tivessem tronos e domínio, poder e autoridade e governar sobre toda a sua criação. Que você tenha dominio. 
que vocês terão domínio, vocês terão autoridade, vocês terão poder sobre cada criatura, cada criação de Deus. E entre eles está a serpente que está rastejando no chão. Olha isso. Então ele diz, lembre-se que a serpente antes não, ela não rastejava antes da queda. Na verdade, a serpente andava. Mas foi a maldição de Deus que lançou a serpente sobre o seu ventre e fez com que ela rastejasse no chão e comesse o pó da terra, se alimentasse do pó da terra. Gênesis 3, 14, ele diz. Então disse Deus à serpente, já que você fez isto, maldita é você. Veja, ela está dizendo, maldita é você entre todos os animais. Então a, a serpente era parte dos animais selvagens e dos animais domésticos. Você se arrastará sobre a sua barriga, sobre o seu ventre e, e comerá pó todos os dias da sua vida. Olha isso agora. Gênesis 3, 14 b Então a humanidade tinha autoridade e domínio sobre toda a criação. Povo abençoado. Acaso isso não é espantoso? E muito chocante. E porque Deus é tão elevado. Quando você vai agora a Apocalipse capítulo 12, você descobre que Deus lida com o diabo usando Michael. E o anjo Miguel, Miguel joga ele para a terra, expulsa ele. Então, povo abençoado, já desde o começo do início, nós vemos que depois da queda, Deus prometeu o Messias, depois da queda agora, Deus agora promete o Messias, que ele vai destronar Satanás. Vai removê-lo do trono onde ele está governando a terra, onde foi entregue para ele por Adão. Que ele vai destronar Satanás, que está governando sobre o mundo e dominando sobre a terra, aquilo que ele mostrou para Jesus no deserto. Então, depois da queda, Deus traz Jesus. E Deus, Yahweh, meu amigo, agora promete para Jesus que ele vai destronar Satanás e vai colocar Jesus sobre aquele trono, aquele trono onde ele vai, onde ele governa todo o universo. Deus, Yahweh, depois da queda do homem, ele traz Jesus e ele promete para Jesus que depois que ele foi para a cruz ele vai destronar Satanás e então ele vai entronizar Jesus agora sobre todo o universo essa é a primeira coisa que o Senhor prometeu vamos olhar como que a Bíblia sequencialmente, passo a passo cronologicamente está exaltando esta promessa de entronizar Jesus vamos olhar de uma forma cronológica na Bíblia o livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ler do 1 ao 13, porque não temos muito tempo. Então, o homem de Criat, Jerim. Ok, deixa-me ir para 2 Samuel, por favor. 2 Samuel, isso foi 1 Samuel. Um dia muito poderoso aqui, nós temos três aleijados que andaram. 
Que tempo poderoso, terrível, aleluia. Eu sabia que se nós começarmos a celebrar, eu não iria pregar isso. É por isso que eu queria tocar a introdução, terminar, então nós vamos celebrar, então no domingo, porque sexta-feira nós temos uma reunião aqui, então no domingo eu poderei vir para vocês com a mesma mensagem, a mesma provisão, o mesmo alimento, mesmo polimento, mesma purificação, mesmo reino da glória. Profeta do Senhor está dizendo que sexta-feira eles não virão a nós. Eles virão a nós no domingo. Muito poderoso, povo abençoado, o reino de Deus. Então agora vocês estão começando a entender melhor a porção da herança que foi prometida a Daniel. A, a porção da herança que, a era, que foi prometido foi uma coisa muito grande e é por isso que ele estava se referindo agora ao fim dos dias foi dito a ele que na regeneração de todas as coisas esse é o lindo evangelho o evangelho doce você pode comê-lo como mel e três aleijados andaram no nosso caminho para Angola e ontem o arcebispo Senhor entrou em contato com o governo no Brasil e eles disseram nós estamos prontos Nós estamos esperando pelos profetas Nós queremos fazer grandes conferências Em grandes cidades para eles Aleluia, o Messias está vindo Obrigado, Brasil Aleluia Então olha isso agora Ele está dizendo em 2 Samuel Capítulo 7, versículo de 1 a 13 Vamos ver se nós podemos eu gostaria que postasse versículo por versículo. Ele diz, depois que o rei foi, estava habitando no seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor, Certo dia o rei disse ao profeta Natan, o profeta de Yahweh, aqui estou eu, morando no palácio de Cedro, Cedro, madeira de Cedro, significando o mais caro. Lembre-se que esse menino Davi, ele era apenas um pastor. Ele era um menino, um pastor. Davi, enquanto que a arca do Senhor permanece numa simples tenda, e ele disse, Nathan respondeu ao rei, o que quer que você tenha em mente, vá adiante e faça, pois o Senhor está com você. Mas aquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natan e disse, Vá dizer para o meu servo Davi, assim diz o Senhor, você me construirá uma casa para eu morar? Eu não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito até hoje. Esse é o Senhor Deus e Aue dizendo, esse é o meu amigo Elohim, Mekadishken, Yashar. Eu tenho, me, eu tenho acompanhado os israelitas, eu tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Versículo 
7. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei que pastoreasse o meu povo de Israel. Por que você não me construiu o templo de Cedro? Alguma vez perguntei? Agora, pois... Tell my servant David, remember the Lord Yahweh is Diga ao meu servo Davi, lembre-se que o Senhor Deus Yahweh está falando com o seu profeta, o profeta Nathan. He's talking to his servant Nathan. Ele está falando com o seu servo Nathan. Now then, tell my servant David. Agora, pois, diga ao meu servo Davi. This is what the Lord Almighty says. Assim diz o Senhor dos exércitos. This is what the Yahweh of hosts says. Assim diz o Senhor dos exércitos. I took you from the pasture. Eu te tirei das pastagens onde cuidavas dos rebanhos e te apontei como soberano sobre o meu povo Israel. No versículo 9 ele diz Eu sempre estive com você por onde você andou e eu eliminei todos os teus inimigos de diante de ti Your name great. Agora eu farei o teu nome grande. Quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel. E os plantarei lá para que tenham seu próprio lar. E não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão. Como eles fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Eu também te darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor declara para você que o próprio Senhor vai estabelecer uma casa para você. Quando a sua vida chegar ao fim, quando os seus dias se cumprirem e descansares com os seus antepassados, lembre-se que Daniel também foi dito a ele para descansar. Quando os seus dias se cumprirem e cumprirem e descansares com os seus pais, Farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti fruto, seu própria carne e sangue, e eu estabelecerei o seu reino. Veja agora o versículo 13. He is the one who will build a house for my name. Ele é aquele que construirá uma casa para o meu nome, em honra ao meu nome. E eu estabelecerei o seu trono para sempre, para sempre, para sempre, eternamente. Aleluia! Aleluia! O reino do Messias. Agora vocês começam a entender desde o Antigo Testamento. Deus já havia prometido para Jesus que quando o homem caiu assim e ele vai para a cruz eu vou destronar Satanás e eu vou tomar o domínio de volta de Satanás e eu vou dar de volta para você aleluia, olha isso já desde o início já desde o início Deus havia prometido Ele prometeu o Messias Para o Messias Que ele iria remover Tirar Satanás do trono E jogá-lo fora E ele iria entronizar Jesus Entronizar o Messias Aleluia Aleluia 
Outra escritura é Zacarias capítulo 14, Zacarias 14, porque essa noite é muito grande. Eu não sei se nós vamos conseguir. Se tiver tempo, nós vamos ler Apocalipse 20, do 4 ao 6. E Zacarias capítulo 14, primeiro. Versículos 20 e 21. Zacarias, capítulo 14, povo abençoado, nós temos aleijados para celebrar. E ele diz, naquele dia, santo ao Senhor, e será gravado nas campainhas dos cavalos. In the Lord's house. E, na, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, quer dizer, no templo. Deixe-me voltar agora para o versículo 20. Ele está dizendo aqui que assim como é no templo do Senhor, em Jerusalém, em Jerusalém e em Israel. E em Israel. Ele diz que naquele dia, Zacarias 14, 20, naquele dia, será gravado na campainha dos cavalos, santo ao Senhor. E os cookies no Lord's house serão como The sacred bowls in front of the altar, meaning in the house of the Lord. E as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, do santo altar do Senhor. No templo. He says every pot in Jerusalem. Ele diz cada panela em Jerusalém. And in Judah. E em Judah. Every pot in Jerusalem. Cada panela, cada pote em Jerusalém e Judá serão santos ao Senhor Todo-Poderoso. E todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão destes potes e farão comida lá. É, é claro, será que ele está dizendo que o sacrifício antigo vai continuar? Vamos mover, então eu vou te explicar. Deixa eu ver. E naquele dia, já não haverá mais cananeus. Naquele dia, já não haverá mais um cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Um comerciante. Nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Essa é uma linda escritura, povo abençoado. Do que é que o Senhor está falando aqui? Ele está falando a respeito do fato de que quando o Messias vier para estabelecer o reino milenar, e ele diz, a autoridade do Messias, a autoridade do Messias sobre o seu glorioso trono, ele diz, vai santificar tudo e todos em Jerusalém, Jerusalém. Porque se você olhar o livro do Êxodo 30, 29 e 30, Êxodo 39 e 30, 39 e 30, veja o que ele diz lá. Êxodo 39 e 30, ele diz, ele diz, eles fizeram o sacred emblem de ouro puro a lâmina da coroa sagrada e gravaram nela como uma inscrição em um selo santo ao Senhor santo ao Senhor isso agora era as vestes do sumo sacerdote e o sumo sacerdote ele tinha o turbante e então ele tinha essa placa de ouro essa lâmina de ouro aqui na frente na testa pronunciando, mostrando para todos para que eles pudessem ver e ler que ele é separado para o Senhor 
service alone. Que ele é somente para o serviço do Senhor. He is sanctified and consecrated que ele é santificado e consagrado somente para o Senhor. Que ele é santo, separado para o serviço do Senhor. Então o Senhor descreve aqui em Zacarias do Antigo Testamento no tempo quando o Messias receberá o trono que foi tomado de volta de Satanás e lançou Satanás no abismo e o fechou lá, selou lá por mil anos colocou o um selo sobre ele e ele fechou e colocou um selo lá fechou Satanás no poço do abismo e então colocou um selo sobre ele então no antigo testamento o Senhor estava apontando para o tempo quando ele iria dar o domínio e o poder e a autoridade e o governo para o Messias o reino para o Messias por que eu estou lendo estas promessas de Deus prometendo o Messias o governo que ele arrancou de Satanás ele pegou de volta o governo e o reino de Satanás porque mais tarde no próprio estágio que nós vamos entrar que depois que o Messias recebe essa autoridade, este domínio o próprio Messias agora promete compartilhar com a igreja compartilhar com os santos da ressurreição aleluia, aleluia o evangelho muito poderoso é que o evangelho agora pegue fogo e nós temos três aleijados que andaram maravilhoso aleluia eu sei que a senha bispa Margaret mal pode esperar para preparar essa mensagem amanhã é uma mensagem maravilhosa este é um evangelho doce ai eu lhe digo é muito lindo servir a Jesus é lindo amar a Jesus é maravilhoso Deus bem dizer a Jesus é maravilhoso separar-se de Jesus, separar-se do pecado sexual e das mentiras maravilhoso maravilhoso isso é muito poderoso porque agora você está vendo muito claramente aqui ele está dizendo que no livro de Zacarias no antigo testamento o Senhor já havia prometido para o Messias que ele ia tomar o domínio e o reino e o governo de Satanás e iria dar para Jesus ele iria tomar de volta na primeira parte dessa conversa nós vimos como que a humanidade estragou tudo para o Senhor eles se entregaram para Satanás de graça, de bandeja o domínio que Deus tinha confiado a eles ao homem é inacreditável ele entregou o um tesouro o domínio o governo de Deus a autoridade que Deus tinha dado para ele Adão deu para Satanás entregou para Satanás e ele está dizendo que no livro de Zacarias versículos capítulo 14 versículos 20 e 21 então você vê o Senhor agora exaltando o reino do Messias em Jerusalém que quando o Messias vier a Jerusalém tu será santo ao Senhor que todos lá serão santos ao Senhor como o sumo sacerdote era santo ao Senhor que cada cavalo até mesmo as, as campainhas os sininhos até os cavalos dos sininhos serão santos ao Senhor você pode imaginar quão lindo será esse reino Olha 
kila farasi hata zile kengele ambazo watakuwa nazo katika shingo zitaandikwa ya kwamba takatifu kwa Bwana oh ninatamani sana kuwa katika ufalme huo he says even the cooking pot mas ele menciona algo que, que, que dá a impressão como se fosse continuar o antigo sacrifício. Isso me chocou. Lembre que ele me enviou no sonho e disse, diga para ele, vindo para destruir Israel, então eu vi os dois lá, eu já vi o templo da tribulação. But remember this is now the Mas lembre-se que este agora é o templo do milênio Depois da tribulação Agora nós estamos no estado do reino milenar Os mil anos de Jesus Então se você quiser navegar na Bíblia No livro do Apocalipse Finalmente o Senhor O Senhor devolveu o reino In a very mighty way. De uma forma muito poderosa. Porque, ah, porque no livro do Apocalipse, em um momento, Deus devolve o reino para Satanás. Isso é chocante. Mas a mensagem que eu estou trazendo, o Senhor está dizendo que já desde o princípio, Ele começou a apontar para o reino de Cristo. The dominion from Satan. Como que ele iria tomar e arrancar o domínio de Satanás? Então, depois de tomar de volta, ele dará para Cristo. Em outras palavras, vai destronar Satanás e vai entronizar Jesus. E é por isso que Levítico 10, 10 diz. Levítico 10, verse 10. Levítico capítulo 10, versículo 10. Ele diz o seguinte: para, Porque vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Para que vocês possam para que vocês possam fazer diferença e separação entre o santo e o comum, entre o puro e o impuro. É disso que ele estava falando. Que vai ser tão santo lá. Quando o Messias é entronizado. E durante todo aquele tempo, no Antigo Testamento, está apontando para o tempo quando Deus vai tomar o domínio e o reino de Satanás e vai dar para Jesus. É por isso que ele está apontando É por isso que ele está, vai tomar Vai estar apontando para o tempo Quando ele vai tomar o domínio E, a, a, e o reino de Satanás E a autoridade de Satanás E dá para Jesus Por isso no livro de Daniel capítulo 7 Se você abrir comigo lá Povo abençoado A partir do versículo 13 Daniel 7, 13, 14 ele diz o seguinte Enquanto você lê comigo Ok, vamos começar no 13 Na minha visão à noite Olhei e eis diante de mim Alguém semelhante ao filho de homem Vindo com as nuvens dos céus Ele se aproximou do ancião de Dias e foi conduzido à sua presença. No versículo 14, ele diz, a ele foram dadas a autoridade, foi dada a ele a autoridade, glória, e poder soberano, e todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Novamente, e foi novamente, número um, foi dada a ele autoridade, glória, 
y poder soberano reino então todas essas nações e povos e homens de todas as línguas o adoraram o seu domínio é um domínio eterno que jamais acabará e o seu reino jamais será destruído você vê agora no antigo testamento povo abençoado o Senhor apontando para o tempo quando ele vai arrancar o reino de Satanás vai destronar Satanás e vai dar para Jesus e vai colocar e estabelecer Jesus no trono quão poderoso então você vê que quando o homem perdeu o domínio e a autoridade quando eles perderam o domínio, o poder e a autoridade então Deus tinha um plano para trazer tudo de volta para a humanidade, aleluia através de Jesus Jesus vai pegar o domínio e vai dar de volta para Jesus e Jesus agora promete compartilhar o seu reino glorioso e divino com a igreja com os eleitos, com a humanidade aleluia e é isso que você vê na nossa escritura fundamental Apocalipse capítulo 13, 26 21 quando ele está prometendo ao vitorioso capítulo 2, 24, 3, 21 2, 26 ele está prometendo e a autoridade sobre as outras nações e é isso que você vê também no livro do Apocalipse capítulo 3, versículo 21 e é isso que você viu Jesus prometendo no livro de Mateus 19, 28 para os seus discípulos e nós temos três aleijados para celebrar nesta noite Ai, que linda a igreja que igreja abençoada Angola nós estamos indo muito poderoso aleluia e ele diz aqui Novamente, no Antigo Testamento ainda, no livro de Isaías, capítulo 9, abram comigo lá, Isaías, capítulo 9, isso é que ele diz, versículo 6 e 7, quando chegarmos lá, nós vamos ver juntos, novamente porque o menino nos nasceu para nós um filho nos é dado e o governo estará sobre os seus ombros aleluia muito poderoso e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele continua dizendo. E pela, grande, pela a extensão do seu governo, pela extensão do seu domínio e paz, não terá fim. Se você colocar para mim quem James, ele vai reinar sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estabelecendo-o e sustentando-o com justiça. E com justiça desde aquele tempo e para sempre. O zelo do Deus Todo-Poderoso vai fazer isso. Vai cumprir E na versão King James ele diz Novamente porque um filho nos nasceu Um menino nos nasceu, um filho se nos deu E o governo estará sobre os seus ombros 
So this is very powerful. Então isso é muito poderoso. Ele diz, porque o menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o governo estará sobre os seus ombros. Você pode imaginar a beleza de uma declaração tão poderosa de que o Senhor será aquele que vai carregar todo o governo e ninguém mais somente ele. O governo estará sobre os ombros dele. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. E ele diz, ele, para que ó, no, na extensão do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para ordená-lo e para estabelecê-lo com justiça e com retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, fará isso. O Antigo Testamento prometendo que o trono seria removido de Satanás e o domínio será dado ao Messias, aleluia o antigo testamento está prometendo que o domínio será retirado de Satanás que foi para quem a humanidade pela desobediência deu de bandeja, de graça e Satanás seria destronado por Deus removido do trono por Yahweh meu amigo e então dado para Jesus vocês agora entendem o paradigma que eu, o paradigma que eu estabeleci para vocês? Você, estabe... Você entendeu o paradigma que eu estabeleci para vocês? Eu quero olhar já desde o início. Qual era o plano de Deus em compartilhar o seu governo e o seu trono com a humanidade? Este maravilhoso plano que ele prometeu na ressurreição. Lembre-se que nós estamos olhando a ressurreição dos santos. E lá ele promete para eles um tempo chamado no fim dos dias. E ele chama em outro lugar na regeneração de todas as coisas, na renovação de todas as coisas. E ele diz de uma forma muito poderosa que o Deus Todo-Poderoso quando ele criou o homem o plano é que o homem tivesse domínio, poder e autoridade. E então, governasse sobre tudo, inclusive na serpente, Satanás. Mas quando o homem caiu e deu, entregou o domínio para Satanás, então o Senhor Deus Pai, Ele agora prometeu que ele ia destronar Satanás e lançá-lo no lago de fogo e pegar o domínio e devolver para Jesus. É isso que nós estamos olhando, como que a Bíblia desde o Antigo Testamento e já pronunciou, já decretou que o domínio seria devolvido para Jesus, dado de volta para Jesus. Então nós vamos ver mais tarde Como Mateus 19, 28 Como que agora Jesus Promete compartilhar E dar o trono, dar tronos Para os seus santos, os seus eleitos E 
Jesus promises to share his rule Jesus with promete dividir o seu reino o seu domínio o seu governo com a humanidade depois disso então agora eu vou a uma sessão onde agora qual é a mensagem para você à luz dessas promessas por Jesus o que você deve fazer como você deve mudar a sua vida nesta terra porque depois disso nós ouvimos muitas palavras-chave como por exemplo vencedor como você se torna um vencedor o que você faz para vencer o que é que você vence o que você faz para vencer nós ouvimos palavras como vitorioso ou conquistador o que você faz para se levantar vitorioso nesta batalha que está acontecendo entre o pecado e a santidade e então lá dentro nós também vimos tremendas palavras como fazer a vontade de Deus até o fim qual é a vontade de Deus e como que você faz a vontade de Deus e como você sustenta isso até o fim outras versões dizem para fazer as obras de Deus as obras de Deus quais são as obras de Deus? o que você faz? O que você vai fazer? Será que todos vão levantar aleijados? Claro que não. Mas qual é a vontade de Deus e as obras de Deus para você? É pegar os aleijados é você pegar as fotos e as imagens desses aleijados e então levar aos trens, aos ônibus e até as lojas e mostrar e então levar os aleijados nas cruzadas, é isso? e mostrar, veja, isso aqui é lepra veja, isto é lepra é terrível. E quando o Senhor enviou seus mega profetas para preparar o caminho do Messias, veja, agora foi limpo pelo sangue de Jesus. E começou a cair do corpo dela, caindo em pedaços de carne. Mas caiu. E então pregando para eles nas cruzadas junto com a minha filha Shalin Cheprui. Em público. Agora ela até mesmo está correndo nas ruas. Muito poderoso. Quando eu estava impondo as minhas mãos sobre ela, as pessoas diziam: Oi, não faça isso, é contagioso. Você vai ficar infectado. Ela era também aleijada pela lepra. E com um comando pelo, um comando pelo poderoso sangue de Jesus, ela andou Shalim cinco anos depois da sua cura. Muito, muito poderoso. Muito, muito grande. Então, há tanto, qual é a mensagem para a igreja? Como você se levanta vitorioso? O que é considerado vitória? Como você se levanta triunfante? Como você se torna um conquistador? Como você vence e se torna um vencedor? Então, o que é que você vence? E quanto à vontade de Deus? Como você faz a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? E quanto às obras de Deus, os feitos de Deus, as obras de Deus, quais são elas? E como você vai conseguir fazê-las, praticá-las? Isso é muito sério. É aqui onde eu tencionava terminar se o tempo permitisse. 
mas quando eles voltaram novamente para Isaías, Isaías 9, 6 e 7, e nós estamos examinando na versão King James, ele diz o seguinte, Isaías 9, 6 e 7, a Bíblia no Antigo Testamento apontando para o tempo quando Deus iria arrancar o domínio de Satanás e iria dar para Jesus. Isaías 9, 6 e 7, acabamos de ler, Isaías capítulo, capítulo 9, ele diz, porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será o seu nome será maravilhoso e o seu nome será maravilhoso conseguindo Deus poderoso Pai eterno o príncipe da paz e o aumento do seu governo e paz não haverá fim nem fronteiras não vai ter fronteira não vai ter fronteira não vai ter fim aleluia se você olhar isso você cuida da sua mente ontem eu estava na rádio a noite inteira e nós vimos que quando Jesus está entronizado até no inferno o domínio de Jesus chega até embaixo da terra ele também está reino está no controle do domínio lá. Então, o que é que significa dominar o seu governo, o seu reino divino conosco? Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para ordená-lo, para comandá-lo e estabelecê-lo com juízo e com justiça de agora em diante e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Não tem fronteira, não tem limite. E ele deseja compartilhar com vocês este reino divino de Deus. Eu gostaria de continuar com esta segunda fase. Mas agora nós entramos, nós já entramos em um, um ambiente de celebração onde nós temos três aleijados para serem celebrados. Que nação abençoada é o Quênia! Que vocês hospedam estes dois pastores na sua terra. E então agora, eu quero tocar uma base, porque lembre-se que ele prometeu. Eu prometi, eu prometi que eu iria olhar o plano original de Deus que era compartilhar o seu reino com a humanidade. Compartilhar o seu domínio com os seres humanos. Não com os anjos, que são tão gloriosos, mas com a humanidade, compartilhar o seu reino, o seu reino divino, a sua autoridade e o seu domínio com eles, com o homem. E como que a humanidade entregou essa autoridade, domínio e poder para Satanás? Por causa da cobiça, a cobiça dos olhos. E como que Deus agora promete para Jesus? 
to redeem mankind. Ya kwamba atakapokuja kwa Mungu kwa wanadamu na humanidade. Ya kwamba Mungu yeye ni wangu wewe. Vai tirar a raiva de Satanás e vai dar para Jesus. E como que Jesus agora é a terceira parte? A segunda parte nós vemos que é quando Deus promete que vai dar para Jesus. But the third part. Mas a terceira parte. É como agora. Jesus também promete compartilhar com vocês. Apocalipse 2, 26 e Apocalipse 3, 21. Que lindo evangelho, aleluia. Aleluia. E mais tarde, se eu tivesse tempo, eu olharia para vocês o papel do evangelho, como que tudo está no evangelho, como você responde ao evangelho, aqueles que o recebem, entram na promessa aqueles que recusam e rejeitam, eles entram para outro lugar, eles seguem outro caminho para o inferno que aqueles que receberem o evangelho com quebrantamento e obediência e apreciação e humildade que quando você recebe o evangelho então imediatamente você herda esta porção da herança esta porção da herança dos tronos do reino de Deus por que você ficaria no pecado aqui então? continuaria no pecado aqui? e então? eu disse que então nós vamos ver a outra instrução as obras que ele quer que vocês façam no fim a vontade que ele quer que vocês façam a vontade dele vamos pular um. vamos para vamos para a próxima fase quando Jesus agora promete compartilhar nós vamos olhar no, no, no domingo isso de uma forma maior e mais profunda porque na sexta-feira os bispos estão aqui na sexta-feira nós vamos quebrar o jejum amanhã ao pôr do céu todo o conselho dos bispos estarão sentados aqui todo o conselho nós estamos falando de mais de 400 bispos sênios bispos presidentes 400 na sexta-feira para uma reunião de emergência o jejum será quebrado amanhã, quinta-feira, ao pôr do sol para que os bispos possam porque os bispos estarão viajando então cada um desses bispos um deles você ouve você ouve 300 membros na igreja deles, no altar principal de Nairobi. E aí aquele nome, são sete ônibus, somente os que são trazidos, somente os ônibus, 750. Então você pode imaginar que os outros que vêm de outra forma são milhares, é como uma cruzada dentro da igreja. Mas são 400 bispos, mas imagina só um deles, o número de membros na igreja dele. Assim como Yaya Kilimani, o senhor Dr. JJ, o cirurgião, quando Jesus veio e bateu, ele deixou as ferramentas, os instrumentos. E agora ele é o pastor sênior em Yaya Kilimani. Somente os ônibus, o que traz as pessoas, são 750 pessoas que vêm nos ônibus. Então, fora aqueles que vêm de outra forma para a igreja. É como uma grande cruzada quando eles estão adorando. Aqueles que vêm sozinhos, que vêm de outra forma. Então, quando você ouve que mais de 400 bispos, isso não é uma brincadeira. É a maior igreja no centro da África, no centro oriental da África. Mas é melhor vir porque os aleijados estão andando. Três deles. 
Jesus é Senhor. Então podemos olhar como que Jesus promete promete dar os tronos em uma escritura. Depois nós vamos ir mais profundamente nisso. Ele diz no livro de Lucas 19, do versículo 11 ao 28. Enquanto eles ouviam isso, eu sei que eles vão postar. Enquanto eles estavam ouvindo isso, ele continuou dizendo-lhes uma palavra. Porque ele já estava próximo de Jerusalém. E as pessoas acham que o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele está dizendo o seguinte, Lucas 19, 11. Ele estava dizendo que quando Jesus estava indo para Jerusalém, e você sabe que eles estavam sob a opressão do Império Romano. E eles estavam esperando para o Messias vir e estabelecer o reino de Israel, o reino físico, o terreno. Então, quando ele estava indo para Jerusalém, eles pensavam, ah, é isso, agora vai acontecer, é agora. Porque todos os anos, ele estava olhando assim, quem é este que está vindo para estabelecer o reino de Deus aqui, como os profetas disseram? E ele diz É por isso que eles o pararam E perguntaram Neste tempo Tu vais restaurar o reino de Deus Vai estabelecer o reino de Deus Porque eles pensaram consigo mesmos que estes romanos são muito fortes O exército deles é muito forte Eles estão governando sobre nós e a única pessoa que pode vencê-los e estabelecer o reino de Deus não é alguém que vem com um estilingue e algumas pedrinhas. Não é alguém que vem com uma pequena faca Com uma faca Tem que ser alguém com poder real E quando eles viram que Jesus podia ressuscitar corpos mortos Que Jesus podia levantar os aleijados do pó que ele era poderoso para levantar aleijados da areia, do pó. Quando eles viram que ele era poderoso e capaz de abrir olhos cegos. E ele era poderoso e capaz de abrir ouvidos surdos. Eles disseram, ah, este aqui deve ter vindo de Deus. Porque ele tem poder real, poder divino. Somente uma pessoa como essa, uma pessoa que pode levantar o corpo morto, é essa pessoa que pode expulsar esses, governos, esses romanos e então estabelecer o, poder, o reino de Deus. E expulsar os opressores. Jesus, sabendo que era isso que eles estavam pensando, então, é o que acontece em Lucas 19, versículo 11. Enquanto eles estavam ouvindo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém. E o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Versículo 12, ele diz. Ele disse, um homem de nobre nascimento, em outras palavras, um homem que, de realeza, fazendo parte da família real, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, distante para ser coroado rei, 
Aruni. Yeah, então, uh -huh. voltar. Aleluia. Ha -ha. Aleluia. Aleluia. Nós todos sabemos que país distante é este. Depois que ele foi arrebatado, ele subiu para aquele país distante. Então ele chamou dez dos seus servos. E lhes deu dez minas. E disse, façam esse dinheiro render até a minha volta, até eu voltar. Versículo 14, ele diz, mas os seus súditos o odiavam e enviaram uma delegação para lhe dizer, nós não queremos que este homem seja o nosso rei. Ele foi feito rei. Entretanto, ele voltou para casa. Ele agora voltou. Então, ele mandou chamar os servos a quem ele dera o dinheiro. Lembre-se que uma mina é como uma coleção de fundos. Novamente, então, ele diz... Então ele mandou chamar os servos a quem ele dera o dinheiro a fim de, de descobrir quanto que eles tinham lucrado. Eu sei que amanhã todos vocês estarão nas ruas evangelizando depois de eu ler isso aqui para vocês. Quando você recebe a salvação da graça, não é de graça, você tem que sair, não é para sentar e comer um pote de, de, de pipoca e um, mais um litro de Coca-Cola gelada. É batata frita coberta ainda com manteiga. Então o primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras dez. Uau! Que homem realmente que lucrou. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor. Lembre-se que este mestre, ele é rei, ele foi feito rei. Jesus vindo para dizer que baseado naquilo que nós fizemos na terra ele nos dará domínio, poder e autoridade e governo sobre cidades aleluia 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 Jesus agora está dizendo que ele quer compartilhar conosco o seu governo, compartilhar conosco o seu poder divino, compartilhar conosco o seu domínio, compartilhar conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem, meu bom servo, versículo 17, respondeu o rei, respondeu o seu senhor, por você ter sido confiado em no pouco, Agora, governe sobre dez cidades. Toda essa jurisdição e domínio e poder está debaixo de, da sua autoridade agora. O segundo veio e disse, Senhor, 
A tua mina rendeu cinco vezes mais. E o seu senhor, o rei, respondeu. Também você, agora tome parte de cinco cidades. Deus está dizendo. Dependendo de como você usou, usa o evangelho. Dependendo de como você evangeliza. Dependendo de como você faz aqui, ele vai recompensar as suas obras. Aleluia! Dependendo daquilo que você faz nesta terra, com o evangelho que você recebeu, eu sei que muitas pessoas vão se derramar nas ruas amanhã. Então, outro servo veio e disse, Senhor, aqui está a sua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Ah, ele realmente guardou bem, hein? Em um pedaço de pano. Versículo 22. Então ele diz o seguinte. Agora, então respondeu o Senhor. O rei respondeu. Eu vou te julgar, versículo 22, pelas suas próprias palavras, servo mal. Você sabia? Você sabia, de fato, que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que eu não semei. O Senhor responde sarcasticamente para ele. Por que então você não depositou o meu dinheiro no banco? Então, quando eu voltar, eu, para que assim quando eu voltasse eu receberia com os juros versículo 24 então ele disse para aqueles que estavam ali e estes devem ser anjos pegue a mina dele e de, tirem dele e dá para aquele que tem dez minas versículo 25 ele diz Senhor, ele disse, ele já tem dez. E o rei respondeu, eu lhes digo que a quem tem mais lhe será dado, mas a quem não tem nada, até o que tiver lhe será tirado. Versículo 27, ele diz, mas aqueles inimigos meus, que não queria que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos à minha frente. Então vocês entendem? É isso que nós vamos examinar no domingo. Quando Jesus agora vem e promete compartilhar o seu glorioso e divino reino, governo. Muitos de vocês riram quando a mãe dos filhos de Zebedeu apareceu diante dele, ajoelhou-se e disse, Senhor, faça-me o favor, os meus filhos, que eu, que eu cuidei tão bem com mel, com leite e mel, por favor, permita que os dois nasçam o reino da sua glória. Lute por uma, ela estava lutando por uma posição para os seus filhos no reino da glória. Permita, Senhor, que um deles se sente a sua direita e outra esquerda. Ela foi diante de Jesus e se ajoelhou. E disse, Senhor, eu sei que o teu reino está vindo. Eu sei que é um reino poderoso. E no aumento do seu governo, no, no aumento do seu governo, não haverá fronteiras, não haverá poder, não haverá limite. Não haverá limite. Então, por favor, Faça-me um favor. O Senhor poderia dar altas posições aos meus filhos no teu reino? Agora Jesus promete recompensar você 
de acordo com o que você tiver feito. E nós vamos olhar o livro de 2 Coríntios 5, 10. Onde ele diz que a igreja arrebatada agora, todos têm que comparecer diante do trono bem de Cristo, o tribunal de Cristo, para receber o que eles merecem, de acordo com as suas obras. Você vê algumas vezes quando os soldados vêm da batalha? Quando eles vêm do Iraque, da Somália? Iraque, Somália, ou não importa qual, qual, qual país você está. Então você normalmente vê o presidente do país chamando o soldado que está ferido. Aquele que está andando com a muleta assim. E ele dá para ele o mais elevado prêmio e recompensa. Então, naquele dia das cerimônias no céu, quem sabe aqueles que foram decapitados pelo Evangelho, eles serão chamados e receberão as mais as maiores recompensas que poderoso povo abençoado. Nós vamos ver Mateus 28, versículos 18 a 20, dizendo, Toda autoridade no céu, toda autoridade na terra me foi dada. Agora eu estou enviando vocês com autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão com autoridade. Aleluia! Você pode imaginar um mundo pecaminoso em trevas E você está carregando o evangelho Uau, isso é realmente a autoridade, domínio e poder que é dado a você Para trazer luz para eles, luz para eles E já começa, já começa Vai depender de quanto você usa Ah, eu lhe digo você pode imaginar ter tanta autoridade para segurar na tua mão a eternidade das nações para ir para eles e prepará-los para o reino da eternidade para o reino de Deus quando eles estão em total escuridão uma pessoa de cada vez uma família de cada vez uma comunidade de cada vez uma cidade de cada vez uma nação de cada vez a da profundidade que nós vamos examinar no domingo a respeito dessa autoridade que Jesus compartilha de vídeo com a igreja mas primeiro nós vamos voltar no antigo testamento aonde Deus diz que ele vai tirar de Satanás a autoridade e vai dar para Jesus Jesus vem tão abertamente em Lucas 19 dizendo para aquele que fez dez, eu vou te dar condados e governos e nações e cidades ele conta de acordo com aquilo que foi feito com o evangelho e guardou as minhas obras até o fim as obras de Cristo as obras da vida as obras de milagres e maravilhas as obras de misericórdia as obras de justiça as obras de humildade, obediência temor de Deus anunciando a vinda do Messias obras de salvação evangelismo, batismo que lindo tudo isso nós vamos falar disso naquele dia mas por agora aqueles que querem receber o Senhor repita essa oração bem muito abençoada diga poderoso Senhor Jesus eu me arrependo totalmente hoje 
que me aparto de todo pecado. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para vir até mim e ser o meu Senhor e meu Salvador. Meu Senhor Jesus, Lave o meu coração com o sangue de Jesus que opera maravilhas. Me estabeleça justiça, santidade e perseverança em minha vida. Guie os meus passos, Jesus, em direção às promessas de Deus. A herança de, da porção da minha herança de Deus, do glorioso reino de Deus. Eu recebo as tuas bênçãos, poderoso Senhor Jesus. E eu recebo as tuas promessas, poderoso Senhor Jesus. E no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Muito obrigado. Vamos diretamente àquele cântico do aumento do seu governo. Enquanto vocês se preparam para as celebrações, o Messias está vindo. Estejam sempre prontos. Obrigado.